okay so we are starting from the uh, in the second now the second out uh, so the yellow portion in the slide you are seeing is the second house the second house is of prime importance the first house also was important with respect to the financial astrology the second house is very important the second house it represents sanchit dhan so the second house it rules over anybody's finances it is the house of resources it is the house you know of attitude towards earning money it is the house of your speech your self worth your net worth we can say it is also the prime house of your family so what can be evaluated from the second house is maine aapko bataya ki aap sanchit dhan jo hai wo second house se evaluate kar sakte hain तो लाइफ लॉन्ग थ्रू आउट योर लाइफ आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसी रहेगी वो हम सेकंड हाउस से इवेल्युएट कर सकते हैं ऑब्वियसली विल हैव टू सी कि सेकंड हाउस में कौन सा साइन है कौन से प्लैनेट्स हैं एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंट the significators of those planets so ye uh bahut hi important house hai this uh ye jo ghar hai ye represent karta hai ki the degree of prosperity which you will enjoy it represents वॉट अमाउंट ऑफ कैश यू हैव कितना बैंक बैलेंस है आपका सो एनी थिंग विच इज इक्वल इन टू कैश और कैन बी लिक्विडेटेड इन टू कैश इमीजिएटली कैन बी सीन फ्रॉम दिस हाउस यू कैन ऑल्सो सी द इन extrinsic value bonds and stocks also stocks bhi aap immediately liquidate kar sakte hain this is the prime house of one's family this is the house of speech so ye represent karti hai aapki ability to express your thoughts expression is uh, covered in the third house as well or uh, this it represent agar hum uh, body ki baat kare to it represents so this is a general slide so agar hum body ki baat kare to it represents your right, right eye tongue nose chin teeth forehead neck and the foot five this all we do not need in this score but uh, for a general understanding i have written this for you now let's talk about the थर्ड हाउस तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जो ये येलो कलर्ड पोर्शन जो आपको दिख रहा है दिस इज दर्ड हाउस हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स तो जो मैंने आपको थर्ड हाउस दिखाया है फॉर एनी चार्ट कोई भी आप नॉर्थ इंडियन स्टाइल में चार्ट उठा के देखिएगा ये थर्ड हाउस ही रहेगा उसमें राशि चेंज हो जाती है उसमें आपके प्लैनेट्स चेंज हो जाएंगे बट दिस पोर्शन ऑफ द यू कैन से द टेवा ये हमेशा थर्ड हाउस को ही रिप्रेजेंट करेगा सो जो थर्ड हाउस होता है वो आदमी के कम्युनिकेशन एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है करेज को रिप्रेजेंट करता है नाउ इट इज अ inner house to you it is again a very important house with respect to the stock market there is a lot of courage which we need 
इन द स्टॉक मार्केट करेज भी चाहिए होता है वी नीड मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो इन द स्टॉक मार्केट तो इट रिप्रेजेंट्स शॉर्ट जर्नीज यंगर ब्रदर और सिस्टर्स आपके कजन्स को आपके थॉट्स को मेंटल स्ट्रेंथ आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं आपकी मेमोरी को एंड इंटेलेक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोफेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन और यू कैन से टू सम एक्सटेंट ट्रैवल ये सब थर्ड हाउस गवर्न करता है लाइक जर्नलिज्म पब्लिशिंग राइटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट ये सब चीज़ों को थर्ड हाउस गवर्न करता है तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर यूजली हैंड्स आर्म्स तो आर्म्स जो हैं वो आप देखिएगा कि हमारी यू नो दे दे एक्ट यू नो एज so what kind of you know strength we have you know our courage so up iske alawa arms fingers shoulder blade collarbone respiratory and nervous system so these are the body parts this is general in for the third house third house is again i'll tell you it is very important and it is of a prime importance in trading now let's come to the fourth house so the house which is marked in yellow jo aap apni screens pe dekh rahe hain it is the fourth house in the chart it rules over aadmi ka ghar it rules mother domestic affairs it uh, rules over fixed assets fixed assets like aapka land ho gaya building ho gaya farms ho gaya vehicles also they come in the fixed assets only these assets are those assets which you cannot liquidate immediately these assets mein aapko uh, एकदम दिस इज नॉट लिक्विड मनी सो दैट्स वाई यू नो दे कम इन द फिक्स एसेट पार्ट आपकी खुशी आपकी बेसिक लर्निंग एबिलिटी एंड कंडीशन एट द एंड ऑफ द लाइफ एंड द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ये सब फोर्थ हाउस से गवर्न होती हैं फोर्थ हाउस इज the activation of fourth house with respect to trading is not considered very good so it is you can say you can say more of you know uh, a neutral house if it gets activated slightly negative you can say something between neutral and slightly negative so i i told you this all fixed assets governed by the fourth house early education and qualification this also have told so the body parts yeah, this is a mistake ruled by the fourth house are chest breast and lungs now we come to the fifth house the yellow portion marked this represents the fifth house in the chart fifth house is the prime house of speculation it is a ye ye wala house uh hamare internal financial astrology course ke liye bahut hi important house rehta hai agar ye house aapko through this house we actually see the promise you have of gaining money 
from the stock market so if it is positive attracting money then we can say that ha aapke chart mein ek acha promise hai from trading activity from speculation there are other conditions also but this is one of the important conditions or agar it is neutral or slightly negative then usually uh, we do not recommend a person to trade so this house rules a person's creativity this is the prime house jo aapke pur purane punya purv punya ka house se kehte hain or you can say the virtuous acts done in the past lives it is a prime house of love affairs hobbies speculation it all it is also uh, governs the progeny part so it in indicates pleasure social inclinations love so now this line is very important all games of chance like cards crossword puzzles डाइज जो हॉर्स पे बैटिंग होती है शेयर्स लॉटरी गैम्बलिंग और बैटिंग कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द फिफ्थ हाउस ऑल प्लेसेज ऑफ स्पेक्यूलेशन एंड एंटरटेनमेंट लाइक थिएटर्स म्यूजिक हॉल्स एजुकेशन स्टॉक एक्सचेंज रेस कोर्स दीज ऑल आर गवर्न बाई द फिफ्थ हाउस तो आपका फिफ्थ हाउस टेल्स अबाउट विल यू बी एबल टू गेन थ्रू देम और नॉट सो इन दिस इंटरनल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स वी ट्राई टू फाइंड आउट दैट आपका चार्ट क्या प्रॉमिस करता है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस इज Uh, a train house the one five there is a train 159 is a train uh, it indicates purva punya and meritorious deeds done in the past body parts are heart and middle part of spine you can say now let's come to the sixth house this is a prime house of gaining money from the customers now how it operates uh, this we will discuss during the course but as of now for this internal financial astrology course a powerful sixth house is very very important i'll try to cite an example अगर आप लोग मुकेश अंबानी के चार्ट की एनालिसिस करेंगे तो सिक्स हाउस इज बेसिकली यू नो द गेन फ्रॉम योर कस्टमर्स द गेन गेन फ्रॉम पीपल यू आर डीलिंग विद अगर हम मुकेश अंबानी के चार्ट की एनालिसिस करेंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो आई कैन शेयर हिज बर्थ डिटेल्स विद यू आई हैव हिज बर्थ डिटेल्स तो आपको आ, कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिलेगा कि मुकेश अंबानी के चार्ट में उसके आ, सारे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट एट एट प्लैनेट्स हैव अ कनेक्शन विद दी सिक्स हाउस इन सम और दी अदर वे तो दैट कनेक्शन विद दी सिक्स हाउस he is able to gain a lot of get get a lot of money from his the people he is dealing with his customers so in general if we talk about the sixth house is the house of disease debt service daily routines work maternal uncle aunt ये एक त्रिक भाव भी कहा जाता है 
but it is very important when we talk about you know gaining money so 6000 notes employees aapke subordinates aapke servants it denotes with the work and the service rendered by any individual as i told you this is the prime house of one's earning ye this house is the 7th to the 12th house agar hum counting karenge to ye 12th se aap count kari uh, 12th house se 7th house hai 12th house in any person in any one's chart represents expenditures and losses and the 6th house it represents gains gains from customers it also represents pet animals domestic creatures personal hygiene sanitation body parts this is just for general information it rules the pancreas to some extent the stomach and intestines the duodenum and the digestion process over the so fifth house is also involved in the digestion process now let's come to the seventh house activation of seventh house similar to the fourth house is not considered uh, very nice because uh, in this case if seventh house becomes powerful as it is opposite to the lagna so you become weak in front of the samne wale ke samne aap weak ho jate hain to wo cheeze gain karne lagta hai so it is agar 7th house kafi powerful ho ja raha hai aur so it is not considered very nice uh, with respect to uh, the internal financial astrology course so let's see uh, this house is a prime house which rules over uh, the relationships the partnerships the marriage quarrels lawsuits open enemies so seventh house powerful open enemies powerful this who this house mana pata hai it rules over jisse bhi aap interact karte hain it is not only your spouse matlab majorly we see uh, uh, in astrology seventh house is for spouse but aap jisse bhi interact karte hain jisse bhi deal kar rahe hain whether it be your client your doctor your lawyer anybody so jinse bhi aap deal kar rahe hain they come under the 7th house so in trading if 7th house is active it means ki your opponent is active and powerful agar opponent powerful ho gaya aap peak ho gaye so he will gain and you will lose then this is again you know uh with respect to business if you say so we can see the partnerships in business through this house and you know obviously ki humko kitni success milegi us partnership se hame karni bhi chahiye ya nahi karni chahiye ya hum successful ho payenge partnerships ke sath ya nahi that can be seen through the 7th house the natural significator is venus and uh, the body parts are kidneys middle and lower back and the vertebras now the 8th house the yellow portion marked in this chart represents the 8th house 8th house 
जो है वो प्राइम हाउस है हर तरह की की तकलीफ का जो आप फेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स आई कंसिडर दिस हाउस टू बी वेरी नेगेटिव हाउस द मोमेंट एर्थ हाउस बिकम्स एक्टिव तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सेकेंड हाउस इज योर संचित धन एर्थ हाउस बिकम्स एक्टिव एर्थ हाउस हो गया आपके पार्टनर जो सेवेंथ हाउस है उसका संचित धन तो एर्थ हाउस एक्टिवेट होते ही जिससे भी आप डील कर रहे हैं या अगर हम ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट से ही बात करें तो जो आपका ओपोनेंट है एर्थ हाउस एक्टिवेट होते ही ही विल स्टार्ट फिलिंग हिज संचित धन मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स हिम एंड आपका जो जो शेयर्स जो मैंने बताया शेयर्स दे कैन बी लिक्विडेटेड इजीली तो शेयर से जो प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ ना झुक करके सामने वाले की तरफ झुक जाता है तो दिस एर्थ हाउस इज कंसिडर्ड very bad very bad with respect to the trading so this house agar hum baat kare it rules over a person's longevity defeat insult maine aapko bataya sari pareshaniyon ka ek main karak eighth house hai ta all the obstacles problems obstacles impeded impediments दे कम इन दिस एर्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी जो विच वी आर लर्निंग इट ऑल्सो कम्स अंडर द गैमेट ऑफ एर्थ हाउस तो पीपल हैविंग अ एक्टिवेटेड स्कॉर्पियो साइन और एक्टिवेटेड एर्थ हाउस दे टेंड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी मतलब उनको इंटरेस्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में it is also the house for transformation so eighth house se jo uh, paisa aata hai that is basically the unearned wealth ab unearned wealth jo hai wo kuch na kuch apne sath zarur lekar ke aati jaise इफ बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट इनहेरिटेंस तो आपको इनहेरिटेंस तभी मिलेगी जब आपके पेरेंट्स दे पास अवे इफ वी टॉक अबाउट यू नो गेनिंग सम मनी थ्रू दी पी एफ द पी एफ ऑल्सो कम्स यू नो इन दी अन अर्न पार्ट ओनली पीएफ का पैसा आपको तभी मिलेगा जब या तो आप नौकरी छोड़ दें या आपकी नौकरी चली जाए इंश्योरेंस आल्सो कम्स अंडर द एर्थ हाउस इंश्योरेंस का भी पैसा आपको तभी मिलता है जब यू हैव अ लॉस जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ कार इंश्योरेंस यू गेट एन इंश्योरेंस when there is a damage to the car so you get a compensation for that but it is not a very pleasant event so is it is a house of mystery also it is a house of misery also it is a prime house of sorrow disappointment de defeat losses ill repute the professions which are mainly governed uh, by this house are astrologers so aap aur hum astrology seekh rahe hain to uh, some of you know hamare charts mein eighth house must be active geologists surgeons medical officers people working in the slaughter houses butchers parts of the body are 
prostate gland colon and the reproductive system so okay so the ninth house the yellow portion marked in this on your screen it is the ninth house this house is again not considered very good with respect to uh the finances yeah with respect to this course this house represents the aap dekhi ki third house represents your courage the ninth house represents ninth is the seventh to the third samne wala ghar ho gaya wo samne wale ka courage hai if agar samne wala zyada courageous ho gaya to it is a loss to you तो आपका करेज उसके सामने अगर इट अगर छोटा पड़ जाता है तो यू बिकम वीक जो बेसिकली वीक है अगर हम हिंदी में कहें तो पराक्रम अगर आपका पराक्रम थोड़ा कमजोर हो जाता है सामने वाले के सामने देन यू बिकम वीक एंड योर चांसेस ऑफ लूजिंग योर मनी बिकम साय तो in general we say that the ninth house uh, rules over the luck portion the fortune your one teacher dharma spiritual inclination spiritual initiation and inclination so ninth house of course spirituality ki taraf zyada le jata hai aur because ye jo धर्म का त्रिकोण बनता है वन फाइव नाइन तो ये जो धर्म का त्रिकोण बनता है ये धर्म धर्म की तरफ ज्यादा ले जाएगा एंड इट वाज बिलीव हमारे सेजिस के कि आपने सुना होगा कि द सेकंड एंड द सेवेंथ हाउस दे आर कॉल्ड एज द मारक स्थान आल्सो तो ऐसा क्यों कहा गया क्यों ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे सेजिस का ऐसा सोचना था कि हम लोग जो धरती पे आए हैं वी ऑल हैव टू सेटल आवर कार्मिक बैलेंस और वी नीड टू एंटर स्पिरिचुअलिटी थोड़ा धर्म की तरफ चलेंगे धर्म के पाथ को फॉलो करेंगे और अर्थ त्रिकोण पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागेंगे और हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे ले जाएंगे अब मैं आपको बता रहा था कि सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस को मारक ग्रह कहा गया है आ, हमारे एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में तो बेसिकली जो चीज मुझे समझ में आई दिस इज जस्ट माय ओपिनियन एंड माय थॉट वो ये है कि देखिए सेकंड हाउस जो होता है वो संचित धन होता है इट इज द प्राइम हाउस ऑफ योर फैमिली आल्सो तो अगर आपका सेकंड हाउस ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है तो आप का बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है आप धर्म से हट हट करके उस अपने फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप बहुत ज्यादा पैसे के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर आपका इन्वॉल्वमेंट धर्म से हट के उधर की तरफ हो जाता है देन सेजिस का हमारे मानना था कि आप अपने कार्मिक बैलेंस को सही से सेटल आउट नहीं कर पाते हैं आप उस जीवन और मरण की जो साइकिल है उसमें ही रह जाते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते हैं आ पाते हैं सिमिलरली सेवेंथ हाउस इज द प्राइम हाउस ऑफ योर स्पाउस वो एक्टिव हो गया तो आप अपने एक प्रॉपर स्पाउस के साथ ही यू एंटर इनटू यू द ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम 
और वंस यू हैव अ स्पाउस एंड यू हैव चिल्ड्रन तो फिर आप जो स्पिरिचुअलिटी है उससे दूर होते चले जाते हैं तो सिमिलरली नाइन्थ हाउस जो है वो हमारा फॉर्चून हायर नॉलेज लॉन्ग जर्नीज लक को इंडिकेट जरूर करता है बट विद रेस्पेक्ट टू द नक्षत्र सिस्टम नाइन्थ हाउस पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड हाउस नाउ इन जनरल इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑस्पिशियस हाउस विच शोज वन फॉर्च्यून इन प्रेजेंट लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन बट इन आर सिस्टम इन द नक्षत्र सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट दिस इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव हाउस तो नाइन्थ हाउस में इट गवर्न पब्लिशिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स आपको मैंने बताया था इट गवर्स दायर नॉलेज it because it governs the long journeys jo bhi religious places hoti hain hamari temples ho gaye churches ho gaye gurudwara ho gaye jo bhi religious places hain baki uh, publishing houses ho gaye universities ho gaye jahan pe uh, people are imparted with education they all are governed by the ninth house so the body parts are thighs hips and the buttocks and this house is related to broadening one's horizons with respect to the dharma now let's come to the 10th house 10th house is the prime house of profession it rules over a person's profession it rules over the success in profession the fame a person can achieve the position which he has we can achieve in the outer world fame also in the profession success in the profession can be seen through the 10th house this is a good house uh with respect to uh, the trading in the stock markets this house but 2610 it is the earth trikon earth trikon these are the primary houses which attract money in the chart so 10th house is one of them activation of the 10th house so when it gets activated you are able to you know gain money from this you know from the other person samne wale se aap paise kama sakte hain your profession your professional skills your uh, you can say trading skills wo samne wale pe bhari pad jate hain and you are able to gain money so i told you it iska chief influence hota hai one's profession occupation or business it is the apex of any horoscope naam use jise kehte hain hum shohrat name and fame your power prestige your conduct your status your reputation your authority this all are governed by the 10th house very important house very important house with respect to on the stock markets so if we talk about the professions it represents head of anything name fame deta hai to head of a state president prime minister royal things national leaders authority wale jo log hote hain they have got a activated 10th house people who rule the other people body parts are knees now we come to the 
इलेवेंथ हाउस सो इलेवेंथ हाउस इज द प्राइम हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिजायर वेन एवर दिस हाउस गेट्स कनेक्टेड टू एनी अदर हाउस उस हाउस से रिलेटेड आपके जैसे मान लीजिए इट गेट्स कनेक्टेड टू द सेकेंड हाउस तो आपका डिजायर है कि आ, मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस हो तो वेन इट गेट्स कनेक्टेड टू दिकेंड हाउस इट ब्रिंग गेन्स इन दाउस मतलब कि संचित धन में बढ़ोतरी कर देता है सिक्स हाउस के साथ कनेक्ट हो जाए तो ये आपको आपके कस्टमर से एक बड़ा क्वांटम ऑफ मनी ला करके देता है इट रोल्स ओवर योर सोशल सर्कल योर गेन्स इनकम ऑफ ऑल काइंड बेसिकली इट इज वेन इट गेट्स कनेक्टेड तो वैसे मैंने आपको बताया कि इस दस टेंथ हाउस के साथ कनेक्ट होता है तो इंक्रीज ऑफ स्टेटस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर आप चाहते हैं कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा हो एंड बेसिकली दीज बोथ हाउसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट इलेवेंथ हाउस इज फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर इन ट्रेडिंग योर डिजायर इज टू गेन मनी इलेवेंथ हाउस गेट्स कनेक्टेड टू एन इंपॉर्टेंट हाउस you will be able to gain a lot of money it is also known as the labh sthan denoting profit or gain it indicates varieties of income jaise agar maan lijiye earth house ke sath connect ho jaye so it promises you gain from inheritance ya yeah, gain of unearned money unearned money could be in you know in any form so in relationships it governs your elder brother or sister or paternal uncle तो so, अगर आप किसी के सक्सेस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि आदमी कितना सक्सेस रहेगा फिनेंशियल मैटर्स में सोशल मैटर्स में तो इलेवेंथ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट हाउस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर काउ एंड एंकल्स so this is the badak sthan for uh, char rashi so we call the movable rashi so this is you know a general significance which i put in for aries cancer libra and capricorn people these this acts as the badak when we calculate the longevity so now uh, we will talk about the 12th house so this is the last house in anybody's chart 12th house represents confinement imprisonment expenses losses poverty staying out of the country on a positive note it also represents your investments so although this house is not considered as a good house because ye aapke losses ka house hai so if the 12th house is very active along with the bad houses jaise agar ye एट हाउस के साथ एक्टिवेट हो जाए इट इज 
not considered as a good combination with respect to trading agency so agar 12th house bahut zyada active hai bad houses ke sath aap kitni bhi trading kare kitne bhi achhi mastery kar lijiye technical analysis mein kitni bhi achhi mastery kar lijiye aap fundamental analysis mein कहीं से कहीं तक सारे कोर्सेज ले लीजिए सब कुछ कर लीजिए अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू गेन मनी फ्रॉम शेयर मार्केट कुछ ना कुछ आपको ऐसा झटका ज़रूर लगेगा इससे यू विल बी इन टू लॉसेज इफ इट इज कपल्ड विद गुड हाउसेज देन वी कैन थिंक ऑफ कि हम इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट का स्कोप देख सकते हैं बट अगेन दिस हैज टू बी सीन कि ऐसा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऑन अ स्टैंड लोन बेसिस दिस इज अ नेगेटिव हाउस वेरी नेगेटिव हाउस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग तो अगर मैं आपको वैसे समझाऊं तो आप देखिए uh, This is the sixth house from the seventh. तो जो हमारे सामने वाला है जिसके साथ भी हम ट्रेड कर रहे हैं वो ही बिकम्स द सेवेंथ हाउस जो मैंने आपको अभी स्लाइड में दिखाया उसका ये छठा घर बन जाता है तो विच अलाउज हिम टू गेन मनी और हमारे लिए तो ये एक्सपेंसिस का हाउस है तो अगर ये सिंगल हैंडेडली एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे लिए क्या रहेगा कि हम पैसा लूज करते चले जाएंगे और सामने वाला पैसा गेन करते चले जाएंगे ट्रेडिंग में कुछ चीज़ें जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी हैं वो ये हैं कि देर इज नो फिक्स स्ट्रैटेजी और मेथडोलॉजी जिससे यू कैन अर्न मनी चाहे आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए एवरीथिंग हैज अ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व तो दिस इज व्हाट आई बिलीव आई डोंट नो कि आप लोगों को कितना भी बिलीव है तो इफ द चार्ट इज नॉट प्रॉमिसिंग यू मनी फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी व्हाट एवर क्वांटम ऑफ नॉलेज यू हैव व्हाट एवर क्वांटम ऑफ प्रैक्टिस यू डू हो सकता है कि वर्चुअल ट्रेडिंग में आप जो है यू आर एबल टू मेक मनी सेंसिबल गिवज ए वर्चुअल अकाउंट टू टू डेज का इट गिवज योर फ्री लॉग इन ऑल्सो यू कैन बाई इट ऑल्सो फॉर सम मिनिमल अमाउंट कि इफ यू वॉन्ट टू डू अ वर्चुअल ट्रेडिंग फॉर अ मंथ यू कैन वर्चुअली गेन मनी but if this house is quite active whatever you do whatever you do you will not be able to gain money in trading so this house represents wastage expenses losses expenses can be pleasant can be unpleasant so it depends on the planetary position and the transits and there are multiple factors which obviously will not be dealing in this course but this is uh, now a quick example deta hu suppose you go to shimla with your family to enjoy your holidays that is a pleasant expenditure your family is going along with you you have got some uh, गुड एक्सपीरियंसिस विद योर फैमिली आप जा रहे हैं घूम रहे हैं आप अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं यू कम बैक ऑल दो यू आर यू नो मेकिंग सम एक्सपेंसिस बट यू आर कमिंग बैक विद अ हैप्पी फेस कि भाई हाँ हम खुश थे वी स्पेंड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इन आर शिमला ट्रिप बट वी आर हैप्पी स्पेंडिंग दिस कम्स एज अ प्लेजेंट एक्सपेंडिचर Now suppose you are walking on the road, and somebody 
snatches your purse this will come under unexpected and unpleasant expenditure loss only it is a loss expenditure to kahin sakte it is a loss so activation of 12th house all these things are bound to happen this is the house of self sacrifice okay uh, this is an important point although it is not related to this course but uh, i thought let me uh, put it up if you have if anybody has activated 12th house then meditation brings a lot of peace to that person so this is unrelated but still. so this 12th house governs all kinds of purchases investments donations charity so uh, in short we have covered the 12th 12 houses so uh, we'll talk about the importance of trikon and improving houses improving houses ka maine aapko ek just beech mein bhi diya hai so uh, but going forward you know we may be needing these so it is important that on the first day i introduced dharm related houses one first house fifth house and the ninth house this is the dharm trikon in our chart arth trikon i told you about the wealth jo houses aapke liye bahut hi important hote hain to gain money they are the second house the sixth house and the tenth house so tenth house is your karm sixth house you gain money and it gets deposited in the second house then the house is of relationship जिसको हम कहते हैं काम त्रिकोण इट इज दर्ड सेवेंथ एंड इलेवेंथ हाउस टू दर्ड हाउस यू गेट करेज टू मैरी एंड देन गेन थ्रू मैरिज ऑब्वियसली देर इज अ बॉन्ड एंड देर इज अ मोक्ष रिलेटेड हाउस फोर्थ हाउस एर्थ हाउस एंड द्वेल्थ हाउस this is called the moksha trikon so in this course as i told you we will be uh, learning the concepts through the kp system of astrology astrology in the system first house second house third house sixth house tenth and eleventh houses they are called as the improving houses for the native these houses if they are powerful in the chart they enable a person to uh, attract uh, importance i'll say samne wale ke upar bhari kar dete hain the fifth the fourth the seventh eighth ninth and twelfth houses are called non improving houses and for the opponent they become the improving houses to ye samne wale ko hamare upar bhari kar dete hain so samne wala you know he he wins this principle is based on the sub harmonics principle or the important improving houses 3 6 11 they are also called as the upachastras so uh, we'll be having uh, this is what i had for our the our today's session uh 
आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं विद दिस टफ वी डिस्कस वी कैन टॉक अबाउट इट अमित जी शिशागरी जी आपके कुछ क्वेश्चन हैं वी कैन टॉक अबाउट इट अमित जी अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज बेटा भी साथ में है तो वो तंग कर रहा है तो आपकी आवाज कह रही है प्लीज थोड़ा जोर से बोलेंगे अमित जी सर बेटा साथ में है तो वो तंग कर रहा है तो तंग कर रहा है तो इसलिए वीडियो नहीं ऑन कर रहा क्या कर रहे हैं सर ये सर बेटा मेरा छोटा मेरे साथ में है ना जी वो 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 थोड़ा सर मुझे वो डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए मैं वीडियो नहीं ऑन की सर ओके दैट्स फाइन वरी यू नो व्हाटएवर आई ट्राइड टू टीच यू टुडे आप लोगों को समझ में आया यस सर समझ आ गया सर हां जी सर हाउस के बारे में बताया आपने कौन सा हाउस में क्या उसके प्रैक्टिस होते हैं उसमें जाएंगे आप लोगों को आई हैव ट्राइड टू मेक थिंग्स शॉर्ट कंसाइज एंड आई हैव ट्राइड टू पुट इन सम क्लैरिटी आई होप कि आप लोगों को चीजें एक क्लियर वे में uh, समझ में आई होंगी यस सर यस सर यू नोट्स वेल सर एक्सीलेंट सर नोट्स वेल वेरी एक्सीलेंट सर प्रेजेंटेशन वाज आल्सो वेरी एक्सीलेंट सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अमित थैंक यू सो मच सी टुमारो इफ यू आर फाइन अगर आप लोग यू आर फाइन आई हैव अनदर वी कैन टॉक अबाउट प्लैनेट्स टुमारो तो planets wala jo portion hai that is uh, like i had about 22 slides today jo planets wala jo portion hai uh, that is bit long uh to kal ka session kitne baje rakhe or we can keep it on monday whatever you say let me stop the recording here kal kal rakh lete hain sir kal kal sir kal